மிகவும் அன்பாக நேசிக்கின்ற எங்கள் நல்ல ஆண்டு பிரே இந்த அருமையான நாள காய்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி உடைய மகத்துவமான வசனத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த திருமலையின் திவ்ய காட்சிகளை தியானிக்கும்படியாய் கர்த்தர் இந்த நாளை ஆண்டு பிரே எங்களுக்காக நீர் தெரிந்து கொண்ட கருவிகளுக்காக நன்றி எங்களோடு பேசும் கர்த்தருடைய சமூகம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும் ஈஸ்வின் மூலமாய் கேட்கும் நல்ல பிதாவே நாம் திருமலையின் திவ்ய காட்சிகளிலே நியாயாதிபதிகளின் புத்தகத்தை தியானித்து வருகிறோம் நியாயாதிபதியின் புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்க அதாவது தேவன் தன் மீது விசுவாசமாயிருக்கிற யாரை வேண்டுமானாலும் தலைவனாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை பார்த்தோம் தலைவர்கள் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமாக சரித்திரத்திலே கருதப்படுவதற்கு காரணம் எல்லாவற்றிலும் மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு பெரிய நாட்டை இல்லை ஒரு சமூகத்தை இல்லை ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனை எதுவா இருந்தாலும் சரி அதற்கு சரியான தலைவர்கள் இல்லாவிட்டால் அந்த சமூகம் இல்லை அந்த நிறுவனம் இல்லை அந்த நாடு சீரழிந்து போய்விடும் ஆனால் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தலைவர்களை எப்படி தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஜனநாயக திட்டத்தை தேவன் வகுத்து கொடுத்ததாக தெரியவில்லை மோசேக்கு பிறகு யோசுவா இருந்தான் யோசுவா தனக்கு பிறகு இவர்கள்தான் என்று சொல்லி யாரையும் கை காட்டி சென்றதாக வேதத்திலை ஆதாரம் இல்லை அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் ஆண்டவருடைய முதன்மை திட்டம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு எப்படி இருந்தது என்றால் ஒரு மனிதனை சுற்றி இராமல் தேவனை சார்ந்த சமூகமும் தேவனை சார்ந்த சிறு சிறு சமூகங்களும் ஒன்றாய் வாழ அவர்கள் பழக வேண்டும் என்று அவர் தெரிந்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய திருவுளம் அப்படியாயிருந்தது இப்ப வந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளுக்கு ஒரு பிரசிடென்ட் இருக்கிறார் ஆனால் இந்த பிரசிடென்ட் நம்ம அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளுடைய சட்ட திட்டங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்றால் ஒவ்வொரு நாட்டின் அங்கமாய் இருக்கிற ஸ்டேட்ஸும் ஒரு நாட்டுக்கான அதிகாரம் அதற்கு இருக்கிறது இந்திய தேசம் மாதிரி கிடையாது இங்க வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு நாட்டுக்கான அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனாலதான் ஒரு மாநிலத்துல ஒரு சட்டம் இருக்கிறது இன்னொரு மாநிலத்துல உதாரணமாக குற்றவாளிகளை அவர்களை விஷமேற்றிக் கொள்வது என்று சில மாநிலங்களிலே வந்து அதற்கு அனுமதி இருக்கிறது எல்லா மாநிலங்களிலும் அந்த மாதிரி அனுமதி இல்லை இந்த மாதிரி நாடுகள் ஒன்றாயிருப்பதினாலே இதை அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஐக்கியமாய் ஒன்றாய் கிடக்கிற நாடுகள் இதையே இந்த ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அந்த மாநிலத்தை பல்வேறு பிரிவுகளாய் பிரித்து அதனுடைய தலைவர்கள் வந்து ரொட்டேஷன் முறையில இருப்பார்களாயின் அந்த மாநிலத்தின் அதிகாரங்களும் பரவலாக கொடுக்கப்படும் என்றால் 
தலைவர்கள் என்று சொல்லி யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் எல்லாரும் வந்து தலைவர்கள் என்ற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு இருக்கும் சுப்பிரமணிய பாரதியார் இதை பற்றி சொல்லும் போது எல்லோரும் இந்நாட்டு மக் மன்னர் என்று சொன்னார் அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் தங்கள்தான் இந்த நாட்டை தலைமையேற்றி நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்க வேண்டும் இந்த இதுதான் தேவனுடைய முதன்மையான திட்டம் அதற்கு பிறகு மனிதர்கள் சண்டையிட்டு அந்த திட்டத்தை விற்று மாற்றி வேற மாதிரி தங்களுக்கு ஒரு திட்டம் வேண்டும் என்று சொல்லி மன்னர் ஆட்சி முறைக்கு வருகிறார்கள் தேவனுடைய முதன்மை திட்டத்தில் மன்னர் ஆட்சி முறை இல்லை மனிதர்கள் தங்களுக்காக அதை தெரிந்து கொண்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளுடைய அரசியல் சட்டத்தை நாம் பார்த்தோம் சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்துல வந்து எப்படி இருக்கிறது என்றால் யாருக்காவது உங்களுக்கு தெரியுமா பிரெஞ்சு பிரசிடென்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஜெர்மனி உடைய சான்சலர் உங்களுக்கு தெரியும் இத்தாலியினுடைய அதிபர் உங்களுக்கு தெரியும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் அதிபர் தெரியும் இந்தியாவின் பிரதம மந்திரி தெரியும் யாருக்காவது சுவிட்சர்லாந்தின் தலைவர் தெரியுமா தெரியாது ஏன் தெரியாது என்றால் அங்கே வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தேவன் அமைத்து கொடுத்த அந்த முதன்மை திட்டத்தின்படி எல்லாம் அந்த ஸ்டேட்டுக்கும் கூட சின்ன சின்ன பிரிவுகளா இருந்து அந்த ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் அதிகாரங்கள் பரவலாய் கொடுக்கப்பட்டு மேல இருக்கிற ஒரு தலைவர் கூட அடிக்கடி மாறிக்கொண்டே இருப்பார்கள் ரொட்டேஷன் முறையில நாடு சுபிட்சமா இருக்கிறது ஜனநாயகம் தழைத்து இருக்கிறது ஆனால் தனி ஒரு மனிதனை துதிப்பாடுவது சுவிட்சர்லாண்டிலே நம் நம்மால் காணப்படவில்லை நம்மளால அந்த மாதிரி பார்க்க முடியவில்லை அது வந்து ஒரு நல்ல திட்டம் அது தமிழர்களுடைய அரசியல் அமைப்பு அந்த மாதிரிதான் இருந்தது திராவிடர்களுடைய அமைப்பு சங்க இலக்கியத்திற்கு முன்பாக காணப்பட்ட அமைப்பு அப்படித்தான் இருந்தது அவர்களுக்கு வந்து மன்னர் என்பது ரொம்ப பெரிய ஆள் மாதிரி எல்லாம் கிடையாது பயந்து நடுங்கி ரதங்கள் நிறைய வைத்து கொண்டு அந்த மாதிரி ஒரு திட்டமோ ஒரு சட்டமோ அப்படி எல்லாம் இல்ல அவர்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல எல்லா மனிதர்களும் ஆளுகை செய்கிறவர்களாகவும் ஆளுகையிலே பங்கெடு பங்கெடுக்கிறவர்களாகவும் இருந்தார்கள் அதனால ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் அந்த ஓ அந்த நாடு வந்து தங்களுடையது என்று சொல்லி ஒரு எண்ணம் வந்தது இந்த காரியத்தை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா இன்றைக்கு தியானிக்க போறோம் ஏன்னா இது நம்முடைய வாழ்க்கை முறைக்கு நம் ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை இந்த உலகத்திலே எப்படியாய் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்கு இந்த தெளிவு நமக்கு அவசியம் நல்ல ஆண்டுவரை இந்த நாளுக்காய் துதிக்கிறோம் அப்பா உடைய வசனங்களுக்காய் மறுபடியுமா இந்த சமூகத்துல வருகிறோம் சுவாமி நாங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு காரியத்தை பற்றி நாங்கள் யோசிக்க போகிறோம் தேவரி சுவாமி எங்களுக்காக மறுபடியுமா இந்த சமூகத்துல வந்து நிற்கிறோம் நீர் எங்களோட பேசும் ஆண்டவரை இந்த நேரத்துல ஒவ்வொரு வசனத்தோடும் நாங்கள் தெளிவாய் உம்முடைய முதன்மை திட்டத்தின்படி நாங்கள் விலக்கிக் கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாரும் ஏசுவின் நாமத்திலே கிட்ட நல்ல பிதாவே நம்ம வந்து இந்த வேத வசனத்தின் இந்த ரகசியங்களை கற்றுக்கொள்ளும்படியாய் நியாயாதிபதியின் புத்தகம் நாலாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினைந்து வசனங்கள் வரைக்கும் யாராவது ஒருவர் வாசியுங்கள் நியாயாதிபதிகள் நாலாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினைந்து வசனங்கள் வரைக்கும் ஏகூத் மரணமடைந்த பின்பு இஸ்ரேவேல் புத்திரர் திரும்ப கத்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்து வந்தார்கள் ஆகையால் கத்தர் அவர்களை ஆத்சோரில் ஆளுகிற யாபின் என்னும் கானானியருடைய ராஜாவின் கையிலே விற்று போட்டார் அவனுடைய சேனாபதிக்கு சிசரா என்று பெயர் அவன் புறஜாதிகளுடைய பட்டணமாகிய அரோசேத்திலே குடியிருந்தான் அவனுக்கு தொள்ளாயிரம் இருப்பு ரதங்கள் இருந்தது அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை இருபது வருஷம் கொடுமையாய் ஒடுக்கினான் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கத்தரை நோக்கி முறையிட்டார்கள் அக்காலத்திலே லபிதோத்தின் மனைவியாகிய தெபோராள் என்னும் தீர்க்க தரிசியானவள் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்தாள் அவள் எத்ராயிம் மலை தேசமான ராமாவுக்கும் பெத்தேலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற தெபோராளின் பெரிச்ச மரத்தின் கீழே குடியிருந்தாள் அங்கே இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவளிடத்திற்கு நியாய விசாரணைக்கு போவார்கள் அவள் நப்தலியில் உள்ள கேதேசில் இருக்கிற அபினோஹாமின் குமாரன் பாராக்கை வரவழைத்து நீ நப்தலி புத்திரர்களும் 
செபிலோன் புத்திரரிலும் பதினாயிரம் பேரை கூட்டிக்கொண்டு தாபோர் மலைக்கு போக கடவா என்றும் நான் யாபீனின் சேனாபதியாகிய சிசராவையும் அவன் ரதங்களையும் அவன் சேனையையும் கீசோன் பள்ளத்தாக்கிலே உன்னிடத்திற்கு வர இழுத்து அவனை உன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பேன் என்றும் சிறுவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா என்றாள் அதற்கு பாராக் நீ என்னோடே கூட வந்தால் போவேன் என்னோடே கூட வராவிட்டால் நான் போக மாட்டேன் என்றான் அதற்கு அவள் நான் உன்னோடே கூட நிச்சயமாய் வருவேன் ஆனாலும் நீ போகிற பிரயாணத்தில் உண்டாகிற மேன்மை உனக்கு கிடையாது கத்தர் சிசராவை ஒரு ஸ்திரீயின் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பார் என்று சொல்லி செபோரால் எழும்பி பாராக்கோடே கூட கேதேசுக்கு போனாள் அப்பொழுது பாராக் செபுலோன் மனுஷரையும் நத்தலி மனுஷரையும் கேதேசுக்கு வரவழைத்து தன்னை பின் செல்லும் பதினாயிரம் பேரோடே போனாள் செபோராலும் அவனோடே கூட போனாள் கேனானியனாகிய ஏ பேர் என்பவன் மோசேயின் மாமனாகிய ஓபாவின் புத்திரராயிருக்கிற கேனியரை விட்டு பிரிந்து கேதேசின் கிட்ட இருக்கிற சானாயும் என்னும் கர்வாலி மரங்கள் அருகே தன் கூடாரத்தை போற்றினான் அபினோஹாமின் குமாரன் பாராக் தாபோர் மலையில் ஏறி போனான் என்று சிசராவுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது சிசரா தொள்ளாயிரம் இருப்பு ரதங்களாகிய தன்னுடைய எல்லா ரதங்களையும் தன்னோடு இருக்கும் எல்லா ஜனங்களையும் புறஜாதிகளின் பட்டணமாகிய அரோ சேத்திலிருந்து கீசோன் பள்ளத்தாக்கிலே வரவழைத்தான் அப்பொழுது தேபோரால் பாராக்கை நோக்கி எழுந்து போ கத்தர் சிசராவை உன் கையில் ஒப்பு கொடுக்கும் நாள் இதுவே கத்தர் உனக்கு முன்பாக புறப்படவில்லையா என்றாள் அப்பொழுது பாராக்கும் அவன் பின்னாலே பதினாயிரம் பேரும் தாபோர் மலையில் இருந்து இறங்கினார்கள் கத்தர் சிசராவையும் அந்த எல்லா ரதங்களையும் சேனை அனைத்தையும் பாராக்குக்கு முன்பாக பட்டையை கருக்கினால் கலங்கடித்தார் சிசரா ரதத்தை விட்டிறங்கி கால்நடையாய் ஓடிப்போனான் என்பதை நாம் வந்து இந்த வசனங்களை வாசிக்கும் போது வெளிப்படைய மேற்புறமாய் நம்ம அதை வாசிப்போம் என்றால் நமக்கு என்ன தோண்டும் என்றால் பாராக் போவதற்கு தயங்கின மாதிரியும் தெபோரால் பாராக்கு இனோர் நீ இப்படி தயங்கினதுனாலே இந்த பயணத்தின் மேன்மையை உன்னிடத்திலிருந்து எடுத்து ஒரு ஒரு பெண்ணிடத்திலே வேற ஒரு பெண்ணிடத்திலே நான் கொடுக்க போகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரி தெரியும் ஆனால் நம்ம வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக தெளிவாக இதை நோக்கி பார்க்கும் போது பாராக் செய்தது தேவ திட்டத்தின் முதன்மை பகுதிக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தேவனுடைய முதற் திட்டம் வேறு மனுஷர்களாக இஸ்ரேல் ஜனங்களாக பின்பு தங்களுக்காய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேறு திட்டம் வேறு நான் முதற் திட்டத்தை சொல்லுகிறேன் அதாவது எந்த காரியமும் பரவலாய் அதிகாரம் இருக்க வேண்டும் ஒன்று இரண்டாவது வந்து அந்த மேன்மை எனக்கு வேண்டும் நான் தான் அந்த மேன்மையை அடைய வேண்டும் என்ற பிடிவாதம் இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்யும் போதும் அந்த ஆட்டிடியூட் ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய உள்நோக்கம் அந்த உள்நோக்கம் மேன்மையானதாக இருக்கிறதா என்பது ரொம்ப வந்து நமக்கு யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நாம் எதை செய்தாலும் தேவனுடைய அவருடைய மகிமைக்காகவும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு வளர்ச்சிக்காகவும் நம்ம செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய இதயத்தின் உள்நோக்கத்தை நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையாக நம்முடைய செய்கையின் காரியங்கள் இந்த செய்கையின் பலன் யாருக்கு போகும் அப்படி பலன் வந்தால் அது என்னை அடையுமா மற்ற எல்லாரையும் அடையுமா இல்லை தேவனை அடையுமா இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம தொகுத்து பார்க்கும் போது அநேக நேரத்துல நமக்கு இருக்கிற உள்நோக்கம் தவறான உள்நோக்கம் இருக்கும் இருக்கிறது என்பது விளங்கும் நம்ம யோசித்து பார்த்தால் தெரியும் பாராக் அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது யார் கொடுத்தார் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேவன் கொடுத்தார் ஏனென்றால் தேபோரலுக்கு 
வந்து பாராக்கு கொடுக்கணுமா வேற ஒருத்தருக்கு கொடுக்கணுமா என்பதெல்லாம் தெபோராலுக்கு வந்து ஆப்ஷனே கிடையாது அந்த அம்மாவுக்கு அந்த அதிகாரமே கிடையாது ஏனென்றால் தேவன் தெளிவாக நீ இவனிடத்துல போய் இப்படி சொல்லுன்னு அந்த அம்மா கிட்ட சொல்றாரு அந்த அம்மா ஒரு மெசஞ்சர் தான் அந்த அம்மா ஒரு சரியான தீர்க்க தரிசி அந்த அம்மா கள்ளத்திற்க தரிசி கிடையாது சரியான தீர்க்க தரிசி ஆண்டவர் சொன்னா பாராக்கு நடத்துல சொல்றா இப்போ பாராக்குக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறது ஆண்டவருடைய சித்தத்தை செய்வதற்கு அழைக்கப்பட்ட நாம் அதை எப்படி செயல்படுத்துகிறோம் என்பதுதான் நம்முடைய ஜட்மெண்ட் வரும் நன்றாக யோசியுங்க நன்றாக கவனியுங்கள் ஒரு காரியத்துல எல் ஒரு ஒரு மூன்று பேருக்கு தேவன் வந்து அதாவது ஒரு எஜமானர் வந்து தாழ்ந்துகளை கொடுக்கிறார் ஒருத்தருக்கு வந்து இவ்வளவு கொடுக்கிறார் இரண்டாவது ஒருத்தருக்கு கொடுக்கிறார் மூணாவதுக்கு கொடுக்கிறார் அந்த நாட்கள் சென்ற பிறகு அதை வந்து அவங்க உபயோகப்படுத்தி பன்மடங்கு பெருக்கி அவருக்கு திருப்ப கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் அந்த வாங்கின ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய இதயத்தின் உள்நோக்கத்தின் உந்துதல் படி சில பேரு ரொம்ப சந்தோஷமாய் இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைத்தது என்று சொல்லி ரொம்ப உற்சாகமாய் அதை இரண்டு பங்கு பண்ணி அவருடைய கையில கொடுக்கறாங்க இன்னொருவர் வந்து அதுவும் அவங்களும் வந்து உற்சாகமாய் கொஞ்சமா கொடுத்தாலும் முதன்மை கொடுத்தவனை விட கொஞ்சமாய் கொடுத்தாலும் அதை இரண்டு பங்கு பங்கு அவனிடத்திலே கொண்டு வந்து கொடுக்கறான் ஆனால் ஒரு மனிதன் என்ன செய்யறான் ரிஸ்க் நான் எடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அதை புதைத்து வைத்தான் புதைத்து வைத்து அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுத்தான் என்று நாம் வேதத்தில் ஆண்டவர் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்தன் இந்த ஓமை கதைகளிலே ஒன்றாய் நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த மூன்று பேரிலும் கடைசியா இருக்கிற மனிதனை நம்ம வந்து ஒரு 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 ஆய்வகத்துல ஒரு ஆபீஸ்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்காருன்னு வச்சுங்க கடைசியா இருக்கிற ஒரு ஆளை பார்த்து சட்டப்படி எந்த நடவடிக்கை அவருக்கு எடுக்க முடியாது ஏனென்றால் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஸ்க் இல்லாம இழந்து போனால் என்ன செய்வது இந்த நாட்டுல வந்து இன்சூரன்ஸ் இல்லாம எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டாங்க வேலைக்கு நம்ம ஒரு ஆட்களை கூட்டியிருந்தா அந்த ஆட்களுக்கு அடிப்பட்டால் என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து எப்படி காம்பன்சேட் பண்ணணும்னு இன்சூரன்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கணும் இன்சூரன்ஸ் இல்லாம ரிஸ்க் வந்து எடுக்கிற எந்த காரியத்திலையும் இந்த நாகரீகம் அடைந்த சமூகம் வந்து செய்வதே கிடையாது அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுடைய ஆர்குமெண்ட் வந்து நஷ்டப்பட்டு போனால் நான் என்ன செய்வேன் அதனால நஷ்டப்பட்டு நான் இழந்து போவதை விட இருப்பதை பத்திரப்படுத்தி உங்களிடத்துல நான் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறேன் இதுதான் அவனுடைய ஆர்குமெண்ட் அந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கு பின்னணியிலே இருக்கிற காரியம் என்னன்னா செல்பிஷ்னஸ் இந்த இந்த கொடுக்கப்படுகிறது இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்க போறது இல்ல இதை இரண்டு பங்கு பண்ணி உங்ககிட்ட நான் திருப்பி கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் ஏன் இதை வந்து ரிஸ்க் எடுத்து இரண்டு பங்கு பண்ண வேண்டும் ஒருவேளை எஜமானன் வந்து இதை நீ ரெண்டு பங்கு பண்ணி நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் ஒருவேளை அவன் செய்திருப்பான் ரிஸ்க் பெனிஃபிட் என்று சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒரு ஒரு மருந்தை வந்து புதிதாய் உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தினால் ரிஸ்க் பெனிஃபிட் இந்த ரிஸ்க் வந்து பெனிஃபிட்டை விட அதிகமாயிருந்தால் அந்த மருந்தை வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடாது என்பது ஒரு கட்டளை அதே மாதிரி தான் எந்த காரியத்தையும் செய்யும் போது இதுல எவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்கு இதுல எவ்வளவு பெனிஃபிட் இருக்கு ஆனால் அந்த எஜமானன் சொன்ன அந்த ஆண்டவராக இயேசுக்கு சொன்ன அந்த கதையிலே எஜமானின் சொற்படி பெனிஃபிட் எதுவும் கிடையாது பெனிஃபிட் என்ன எஜமானை வந்து சந்தோஷப்படுத்துவது த பிளஷர் ஆஃப் தர்சன் த சூப்பர்வைசர் த பிளஷர் ஆஃப் த மேனேஜர் அவ்வளவுதான் த பிளஷர் ஆஃப் த கிங் அவ்வளவுதான் ஆனால் அதுதான் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் ரிஸ்க் என்ன ரிஸ்க் வந்து அதே எஜமானுடைய கோபத்தை சம்பாதிப்பது ரிஸ்க் ஆனால் சப்போஸ் அந்த எஜமானன் வந்து ஒரு ரீசனபிள் அன்புடைய மனது உள்ளவனா இருந்தான் என்று வைத்துக் கொள்வோங்க இந்த அவனுக்கு வந்து ஒரு தாளந்தை கொடுத்து அந்த ஒரு தாளந்தை வைத்து 
நான் வரும்போது வந்து நீ வந்து இரண்டா இல்ல எத்தனையோ மூன்றா நான்கா எத்தனையோ எப்படியெல்லாம் நீ வந்து பெருக்கி கொடுக்கறாயோ அந்த மாதிரி செய் அப்படின்னு சொல்லி இவன் அதே மாதிரி செஞ்சு எல்லாம் நஷ்டப்பட்டு போட்டு போயிட்டான் நிறைய வச்சுப்போம் அப்படி நஷ்டம் அடைந்து போனாலும் அன்பு கலந்த அந்த இதயம் உள்ள அந்த எஜமானன் அதை அறிந்து அவனை மன்னித்து அவனுடைய ஆட்டிடியூடுக்காக அவனுக்கு வெகுமதி கொடுத்திருப்பான் மனிதர்கள் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுகிறோம் என்பதை வைத்துதான் வந்து நாம ஜட்ஜ் பண்ணப்படுகிறோமே தவிர என்ன ஆக்ட் பண்றோம் அதனுடைய பலன் என்ன வருகிறது என்பதை வைத்தல்ல இந்த உலகம் வந்து பலனை வைத்துதான் மனிதர்களை வந்து நியாயத்தில் கொண்டு வருகிறது தேவன் வந்து ஆட்டிடியூடை வைத்துதான் நியாயத்தில் கொண்டு வருகிறார் வெற்றி பெற்றிருக்கலாம் ஆனால் தவறான எண்ணத்தின் அடிப்படையிலே வெற்றி இருந்தால் பௌ அதை பற்றி ரொம்ப அழகா சொல்லுகிறார் அந்த மனிதன் செய்த காரியங்கள் எல்லாம் தீக்கிரை ஆகிவிடும் ஏன்னா தேவன் இதயத்தின் உணர்வை அறிவார் இதயம் வந்து என்ன யோசிக்கிறது என்று அவருக்கு தெரியும் தவறான எண்ணத்திலே செய்யப்படுகிற அப்போ பாராக்குக்கு அவன் அவன் அவனுடைய கருத்திலே கர்த்தர் ஒரு தாளந்தை கொடுத்தா மாதிரி கொடுக்கிறார் கொடுத்துட்டு இவன் என்ன செய்ய போகிறான் என்று பார்க்கிறான் இவன் என்ன செய்வான் நான் நான் மட்டும் வேற யாருக்கும் இந்த மகிமை கிடையாது அப்படின்னு அவன் நினைச்சிருந்தால் அவன் என்ன செய்திருப்பான் ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு தைரியத்தோட புறப்பட்டு போயிருப்பான் ஆனால் அவன் அப்படி சொல்ல மாட்டேங்கிறான் அவன் வந்து தீர்க்கதரிசியானவள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை தன்னோடு கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறான் அவன் என்ன சொல்றான்னா நீ சொல்ற அல்ல என்னை கையில் ஒப்பு கொடுப்பா இந்த வசனங்கள் உண்மையான வசனங்கள் என்று நீ சொல்லுகிறாய் நானும் நம்புறேன் ஆனால் இந்த நம்பிக்கையை என்னுடைய இதயத்தை தொடர்ந்து வைத்திருக்க வேண்டும் வசனத்தோடு நீ என்னோடு கூட வா அப்படின்னு சொல்றான் அவள் வருகிறாள் வரும்போது அவர் சொல்றா இந்த மேன்மையை உன்னை உனக்கு கொடுக்காம சிசுராவை உன்னிடத்தில் கொடுக்காமல் ஒரு பெண்ணிடத்திலே தேவன் ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி அவர் சொல்றது ஆனா வேதத்துல அநேக இடங்களிலே பரிசு தாவியானவர் திரும்ப திரும்ப சிசாராவின் அந்த சேனையை பாராக்கினுடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுத்தார் பாராக்கின் கரங்களிலே ஒப்பு கொடுத்து இப்படியே தான் வருகிறது ஆனால் அந்த தலைவனுடைய அவனை வந்து வெற்றி கொள்வது அந்த மேன்மையை மாத்திரம் வேற யாரிடத்திலோ தேவன் கொடுக்கிறார் என்று நம்ம வேதத்திலே நம்ம வாசிக்கிறோம் இதை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கிறது எல்லா மகிமையும் தொண்ணூறு சதவிகிதம் மதி மகிமை வந்து பாராக்குக்கு போயிட்டு பத்து சதவிகிதம் ஒருவேளை அந்த பத்து இருபது ஆகி இருபது முப்பது ஆகி நாப் அந்த மாதிரி பெருசா வளர்ந்து யாரோ ஒரு பெண்மணிக்கு அது போயிட்டு இருக்க இது எந்த விதத்துல நியாயம் என்று சொல்லி நம்ம யோசிக்கலாம் ஆனால் நம்ம ஆழ்ந்து யோசித்தால் இந்த மாதிரி காரியங்களிலே வேதத்திலே மகிமையை தேவன் எப்படி பங்கிடுகிறார் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வாசித்தோமானால் நமக்கு வந்து தேவனுடைய இதயம் தெரியும் சவுல் மன்னனாக இருக்கும் போது கோலியாத்தை கொல்லும் அந்த மகிமையை வந்து தேவன் தாவிதுக்கு கொடுக்கிறார் தாவிதுக்கு அதாவது சவுலிடத்திலே அந்த அரச பட்டம் இன்னும் இருக்கிறது சவுலுக்கு ஆர்மி இருக்கிறது ராஜா அவன் தான் ஆனால் அந்த கோலியாத்தை கொன்று போடும்படியாய் அந்த ஒரு மகிமையை வந்து ஒரு சாதாரண ஆட்டிடையின் இடத்துல தேவன் கொடுக்க அவர் சித்தம் கொண்டார் சவுளுடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கணும் இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணும்னா தேவன் செய்தார் அவர் தான் அவர் தான் ராஜா அவர் தான் எல்லா முடிவுகளையும் எடுக்கிறார் ராஜா நானாக இருந்தாலும் ராஜாவுக்கு ராஜாவாய் அவர் இருக்கிறார் இந்த உலகத்துல எல்லாம் யாருக்கு மகிமையை கொடுக்க வேண்டும் யாருக்கு மகிமை எடுக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் அவர் முடிவு செய்கிறார் அவர் முடிவெடுத்தார் இந்த ஆட்டிடையனான இந்த இவனை வந்து எனக்கு முதன்மைப்படுத்தும்படியாய் கோலியாத்தையினுடைய அவனை வந்து வீழ்த்தும்படியாய் அந்த மகிமை அவனுக்கு கொடுத்தார் 
அவருடைய சித்தம் என் பாகியம் என்று சொல்லும்படியான ஒரு ஆட்டிடியூட் சவுளுக்கு இருந்திருந்தால் ஆண்டவருடைய பிளஷர் அவனுக்கு கிடைச்சிடும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி தேவனை சந்தோஷப்படுத்தும்படியான அந்த பேரின்பம் பாகியம் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கும் இசவேல் ஜனங்களை நாற்பது வருட காலம் கஷ்டத்துல வேதனையில எல்லா ரிஸ்க எடுத்து மோசே வழி நடத்தி செல்கிறான் ஆனால் அந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த பட்டணத்திலே கால் வைக்கும் அந்த பாகியம் அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை அந்த மகிமையை அவனிடத்திலிருந்து எடுத்து தேவன் யோசுவாவுக்கு கொடுக்கிறார் அவனுக்கு ஜூனியர் அவன் ஒரு சாதாரணவன் இந்த மாதிரி மோசை மாதிரி நிறைய ரிஸ்க் அவன் எடுத்ததே இல்லை ஆனாலும் அந்த மகிமையை எடுத்து வேறு ஒருவருக்கு கொடுப்பது தேவனுடைய சித்தமாய் இருந்தது மோசை ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணதாக வேதத்துல காணவே இல்லை சந்தோஷத்தோடு அவன் ஏற்றுக்கொண்டான் ஏன் சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டான் என்றால் இந்த சாதாரண இந்த உலகத்தின் மகிமையை காட்டிலும் வேறு பெரிய மகிமையை அவன் அந்த நேரத்தில் ருசிக்க கற்றுக்கொண்டிருந்தான் இப்போ வந்து ஒரு நான்கு பேர் சேர்ந்து ஊழியம் செய்யறாங்க அதுல ஒருவருக்கு மட்டும் அதிகமான லைம் லைட்ல போகக்கூடிய ஒரு ஒரு ரோல் இருக்கிறத இந்த வைத்துக் கொள்வோம் அவர் நான் தான் முதன்மையா இருக்க வேண்டும் என்னோடு கூட வேலை செய்கிற மற்றவர்களுக்கு முதன்மை இருக்க கூடாது என்று சொல்லி அவர் அரசியல் செய்து கொண்டிருந்தால் அவருடைய ஆட்டிடியூட் சரியில்லை என்ற அர்த்தம் இப்போ நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு காரியத்துல ஒரு மனிதனை முதன்மைப்படுத்தி நாம வந்து இந்த மாதிரியான குழுக்களை இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷனை வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா நாளடைவிலே அந்த ஒரு மனிதனுடைய வீழ்ச்சிக்கு அதுக்கு காரணமாவது மட்டுமல்லாமல் அதை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருடைய வீழ்ச்சிக்கும் அது காரணமாய் மாறிவிடும் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கிற தலைவர்களை பாருங்க ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நான் வந்து அரசியலிலே சொல்லவில்லை ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல தலைவர்கள் வந்து ரொம்ப முதன்மை இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவர்கள் அவர்களை அவர்கள் குடும்பம் அவர்கள் குடும்பத்தை சுற்றி தான் வந்து அந்த ஊழியங்கள் உருவாக்குறது அந்த ஊழியத்தினுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் அந்த குடும்பத்தை சுற்றி இருக்கு மாதிரி அங்க அவங்க வந்து பார்த்துக்கிறாங்க இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அதிகாரத்தையோ மகிமையையோ பாராட்டுக்கு இருந்த ஆட்டிடியூட் அவர்களுக்கு இல்லை ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணம் அவருக்கு இல்லை வேதத்துல சிநேகிதனுக்காக தன்னுடைய உயிரை கூட கொடுக்கணும்னுட்டு நம்ம வாசிக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து ஆண்டவர் நம்மை நேசித்தார் இவர்கள் ஊழியத்திலே வருகிற மகிமையை தங்களோடு இருக்கிற இன்னொருக்கு கொஞ்சம் எடுத்து பகிர்ந்து கொடுக்க கூட அவர்களுக்கு இஷ்டமில்லை ஆண்டவர் மோசையை பார்த்து சொல்லும் போது உனக்கு இருக்கிற மகிமை கொஞ்சம் அவனுக்கு கொடுன்னு சொன்னார் அவர் தான் சொன்னார் கொடுன்னுட்டு மோசை கொடுத்தான் கொடுத்ததுனால என்னாச்சு பைனலா வந்து எல்லாம் முடிந்த பிறகு முடியும் காலம் அந்த வெற்றியின் கிரீடம் மோசையினுடைய தலையிலே வரவில்லை யோசுவாவுடைய தலையிலே தான் வந்தது அப்படி வந்தாலும் யோசுவாவுக்கு பரவாயில்லை தேவனுடைய கிருபை அவருடைய சித்தம் என் பாகியம் என்று சொல்லும் அந்த ஆட்டிடியூட் கரெக்டாக இருந்தது இந்த பூமியின் கிரீடத்தை அவனுடைய பார்வை இல்லாமல் பரலோகத்திலே அவர் கொடுக்கும் கிரீடம் அவனுடைய போக்கஸ் ஆக இருந்தது பரலோகத்தின் கிரீடங்கள் வந்து போக்கஸ் ஆகியிருப்பவர்கள் அதிகாரத்தை தான் மாத்திரம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதிலே வெறியாக இருக்க மாட்டார்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த முதன்மை திட்டம் பரவலான அதிகாரம் உடையதாக இருக்க வேண்டும் அதனால எல்லாரும் எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு நான் சொல்லவில்லை உதாரணமாக சில பேருக்கு வந்து வசனங்களை டீச் பண்ணுகிற கருபை இருக்கலாம் அதனால அவர்களுக்கு வந்து அதிகமாய் வசனத்தை டீச் பண்ற வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படலாம் 
அதுக்காக யாரு சரியா பேச வராதவங்களுக்கும் குழுக்கு சீட்டு போட்டு எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா அந்த வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும்ன்ற மாதிரி முடிவு வேணுமா அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரிதான் செய்யணுமான்னு சொல்லிட்டு அதே சமயத்துல லீடர்ஷிப் என்று வரும்போது ஒரு இரண்டு வருடம் ஒருவர் தலைவராக இருக்கிறார் மூன்று வருடம் தலைவராக இருக்கு அவருடைய டேம் முடிந்த பிறகு அவர் என்ன செய்யணும் அதே மாதிரி ஒரு பேஷனும் அந்த அந்த மாதிரி தன்னை மாதிரி வந்து முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய இன்னொரு தலைவரை உருவாக்க வேண்டும் சரி இந்த ஒரு தலைவர் தான் இருக்கணுமா இல்லை நிறைய தலைவர்கள் உருவாக வேண்டும் எல்லா இடத்திலையும் வந்து நிறைய தலைவர்கள் சிறு சிறு குழுக்களாக அந்த ஊழியத்தின் அந்த முதன்மை எண்ணத்தை வந்து முக்கியமாய் கருதக்கூடிய மனிதர்கள் உரு உருவாக்க வேண்டும் இதுதான் வந்து பரவலான அதிகாரம் என்று சொல்வார்கள் ஜில்லாக்கள் தாலுகாக்கள் கிராமங்கள் மாநிலங்கள் இந்த மாதிரி அதிகாரம் வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ் இல்லாம பரவலாக அந்த அதிகாரங்கள் இருக்கும் போது ஜனங்கள் வந்து அவர்களுக்கு வந்து அந்த குடியாட்சியினுடைய உன்னதம் புரிகிறது இது நம் நாடு நாம் வணிந்து இருக்கிற நாடு அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் நான் வந்து இப்ப இந்த தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேசம்ல பிரிவு உண்டாக்கி விட்டது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் தெலுங்கானா வந்து ரொம்ப பின்னடைந்து இருக்கிறது ஆந்திர பிரதேசம் வந்து உங்க அந்த வளமையான இடம் அது வந்து ஒரு நல்ல செழிப்பான ஒரு இடமா இருக்கு ஏன் வந்து பிரிவுக்கு காரணம் தெலுங்கானாவில் இருக்கிற அவங்க வந்து அவங்க என்ன செய்தார்கள் நாங்க வந்து ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிறோம் ஆந்திராவில வந்து ரொம்ப அவங்க வளமாக இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கென்று ஆளுகை செய்யும்படியான வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால நாங்க பின்தங்கி இருக்கிறோம் என்று சொல்லி ரொம்ப நான் சிறு வயதா இருக்கும் போதே அந்த போராட்டங்கள் இருந்தது இப்பொழுதுதான் வந்து அவர்களுக்கு தனியாக மாநிலம் ஆளும்படியான அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது நான் வந்து கேட்டேன் எதற்காக வந்து ஆந்திர பிரதேச ரெண்டு பேருமே வந்து தெலுங்கை பேசுகிறார்கள் ஒரே இனத்தை சேர்ந்த மக்கள் ஏன் ஒரு பகுதியில மட்டும் அந்த மாதிரி பின்னடைவு இன்னொரு பகுதியில வந்து நல்ல வளமாக இருப்பதற்கு காரணம் என்ன என்பதை நான் யோசித்தேன் அப்போ எனக்கு தெரிந்த ஒரு ஒருவர் சொன்னார் இதற்கு காரணம் தெலுங்கானாவை ஆட்சி செய்தவர்கள் சூல்தான்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா தெரியவில்லை ஹைதராபாத் நிசாம் இப்பொழுது நம்ம வந்து பில் கேட்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா ஒரு ஐம்பது வருடத்திற்கு முன்பாக ஐம்பது இல்ல ஒரு எழுபது வருடத்திற்கு முன்பாக நம்ம சுதந்திரம் அடைவதற்கு அந்த காலகட்டத்திலே உலகத்திலேயே மிகவும் செல்வந்தமான ஒரு மனிதர் வந்து அவர் தான் வில் கேட்ஸ் அமெரிக்கால இருக்கிற ஒருவர் கிடையாது இங்கிலாந்துல இருந்தவர்கள் கிடையாது ஐரோப்பா கண்டத்தில் கிடையாது எண்ணெய் வளமிக்க நாடுகளில் இருப்பவர்கள் கிடையாது ஹைதராபாத் நிசாம் தான் உலகத்திலேயே அதிகம் செல்வம் படைத்த மனிதன் இது வந்து டைம் மேகசீன்ல வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியாது கடைசி நிசாம் அவரிடத்துலதான் பூமியில் உள்ள பயங்கர செல்வங்கள் எத்தனையோ பில்லியன் டாலர்ஸ் ஒர்த் இப்ப இருக்கிற கணக்கின்படி அவரிடத்துல இருந்தது என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ அவ்வளவு வளமையான ஒரு ராஜா ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு இடம் ஜனங்கள் எல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் வளமாகவும் தானே இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்ல ஏன் ஏனென்றால் அந்த வளமை ஒரு மனிதத்துல எப்படி வந்தது எல்லா மனிதர்களும் வேலை செய்து அரை வயிற்று கால் வயிற்றுக்கு சாப்பாடு சாப்பிட்டு அதை எடுத்துட்டு போய் மண்ணின் இடத்துல கொடுத்ததுனால செல்வம் அங்கு குவிந்தது செல்வம் பரவலாக இல்லை செல்வம் பரவலாக இல்லாமனாலே ஒரு மனிதன் வந்து உலகத்திலேயே மிகவும் வளமை உள்ள ஒரு மனிதனாக இருந்தான் அவனை சுற்றி இருந்த ஜனங்கள் எல்லாம் வந்து வறுமையிலே வாடினார்கள் அவர்களுக்கு கூட தெரியாது அவங்க வறுமையிலே வாடினார்கள் என்று சொல்லி ஏன் அவர்களுக்கு தெரியாது என்றால் ஒரு மனிதன் உலகத்திலேயே பயங்கர செல்வந்தனா இருக்கிறான் என்ற அந்த ஒரு சிம்பாலிக்கா அவன் அங்க அந்த அரியணையிலே உட்காரும் போது எல்லா மனிதர்களும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை துணைந்து போனதை கூட அவங்க கவலைப்படாமல் அந்த மனிதனுடைய மகிமையை பார்த்து மயங்கி இருப்பதினாலே ஒரு மாய தோற்றத்தினாலே அந்த ஆளுகையை அவன் செய்து கொண்டிருந்தான் போல இருக்கிறது 
இன்னைக்கு கூட இந்த மாயமான ஒரு தோற்றம் பெரிய லீடர்ஸ் மத்தியில இருப்பதை நம்ம காமிக்கலாம் அவங்க வந்து அவங்களை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் பாவம் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காது இவங்க எல்லாவற்றையும் எடுத்து குவித்து அதன் மேல உட்கார்ந்து ஆளுகை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் தான் கொடுத்தார் என்று வேற சொல்லிருப்பாங்க அவளை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் வந்து இவர்கள் ஊழியத்தை செய்வார்கள் என்று சொல்லி தங்களிடத்துல இருக்கிற எல்லாவற்றையும் எடுத்துட்டு போய் கொடுப்பாங்க செல்வம் ஒரு இடத்திலே குவிந்து கிடக்கும் அது சரியாய் ஊழியத்திற்கு செல்கிறதா என்றால் அது எப்படி செல்லும் இனி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தேவனுடைய முதன்மை திட்டம் அது கிடையாது ஒரு மனிதனை வந்து ராஜா மாதிரி மகிமைப்படுத்தி அந்த மனிதன் மூலமாக எல்லாவற்றையும் அட்டைன் பண்ணுவது தேவனுடைய முதன்மை திட்டமே கிடையாது எல்லா மனிதர்களுக்கும் பரிசு தாவியானவர் கொடுக்கப்படுகிறார் எல்லா மனிதர்களும் அவங்க 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 ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் அதுதான் தேவனுடைய திட்டம் அதுதான் தேவனுடைய திட்டம் அதனாலதான் அவர் ஓரால தனக்கு செகண்டா ஏற்படுத்தாமல் பன்னிரண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டார் எல்லா சீஷர்களையும் பார்த்து உலகத்தின் எல்லா இடங்களுக்கும் அவர் அனுப்பினார் அவர் போப்பை உருவாக்கவில்லை ராஜாவை உருவாக்கவில்லை ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே அவர் ஒருவர் தான் ராஜா நாம் எல்லாரும் அவளுடைய பிரஷருக்காக பறந்து விருந்து அதிகாரங்களை பகிர்ந்து நமக்கென்று யாருமே முதன்மையானவர்கள் கிடையாது யாருமே வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு 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 ஃபுல்லி டெமோக்ரட்டிக் சிஸ்டத்துல நம்ம இருந்தால்தான் தேவனுடைய மகிமை நம்மால் காண முடியும் இல்லாவிட்டால் என்ன நடக்கும் மனிதர்களுடைய மகிமையை கண்டு அந்த மாய்மமான தோட்டத்திலே தேவனுடைய மகிமையை காண்பதாக நம்மை நாமே ஏமாற்றி கொண்டிருப்பவர்களா இருப்போம் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப டெலிவிஷன்ல பேசுகிறவர்கள் ரேடியோல பேசுகிறவர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் வந்து பிரைவேட் ஜெட் இருக்கிறது அவ்வளோ செல்வத்தை எடுத்து கொண்டு போய் கொட்டுறாங்க ஏதோ ஒரு சூடானிலே இல்லை அரபு நாடுகளிலே ஆப்பிரிக்க கண்டங்களிலே இல்ல வட நாட்டுகளே கண்காணாத ஒரு இடத்துல ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய சகோதரர்களுக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் கூட நம்மால் கொடுக்க முடியவில்லை ஆனால் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு மனிதர்களுக்கு பணத்தை கொடுப்பதிலே நாம் சந்தோஷம் அடைகிறோம் ஏன் அதற்கு காரணம் வந்து நம்முடைய இதயம் வந்து பக்குவம் அடையவில்லை நம்முடைய இதயம் வேதத்தின் திட்டத்தை சரியாய் புரிந்து கொண்டு அந்த திட்டத்தின்படி நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய ஆட்டிடியூட் நம்மை செய்கிற எல்லா காரியம் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புவதில்லை அதனாலதான் ரொம்ப பிராமினன்ஸ் ஆகவும் ரொம்ப செல்வம் உடையவர்களாய் நாம் நோக்கி போகிறோம் நான் வந்து ரொம்ப நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு நாடகத்தின் மூலமாக ஆண்டவருடைய வசனங்களை சொல்லும்படியான ஒரு ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்தேன் அப்போ என்னுடைய நாடகத்திலே ரொம்ப நாட்கள் என்னோடு கூட இருந்தவர் அவர் என்னுடைய ஊழியத்திலே பங்கு பெற்ற ரொம்ப அருமையான சகோதரன் அவர் வெளிநாட்டிற்கு சென்றிருந்தார் அப்போ வந்து இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாட்டிற்கு சென்று தன்னுடைய முதல் மாத சம்பளத்தை எடுத்து இரண்டாய் பகிர்ந்தார் பகிர்ந்து அதன் பாதியை எடுத்து எங்களுடைய நாடக ஊழியத்துக்கு கொடுத்தார் இன்னொரு பாதையை எடுத்து அந்த நாட்களிலே மிகவும் பிரபலமான ஒரு மனிதனுடைய ஊழியத்திற்கு கொடுத்தார் அந்த மனிதன் வந்து அவருக்கு அவருடைய வசனங்கள் அவரை பேசி இருக்கலாம் இல்ல அந்த மனிதன் மூலமாக அவருக்கு நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் கிடைத்திருக்கலாம் நான் எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லட்சம் டாலர் கிடைக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த ஒரு லட்சத்தை எடுத்து பாதியாக பிரித்து ஒரு 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 ஆர்கனைசேஷன் விஸ்வவாணியோ இல்லை எஃப்எம்பிபியோ கொடுத்துட்டு இன்னொரு பாதியை எடுத்து ஒரு தனி மனிதன் குடும்பத்திற்கு நீங்கள் கொடுத்தீர்களாயின் அது எப்படி சரியாக இருக்குமா என்று தெரியவில்லை எனக்கு அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் அந்த மாதிரி நம்ம செய்யறதுனால நம்ம என்ன சொல்றோம்னா என் அதாவது நான் ஆண்டவருடைய ஊழியத்திற்கு கொடுக்கும் போது 
நான் அதை பகிர்ந்து கொடுக்காமல் ஒரு மனிதனுக்காக நான் கொடுக்கிறேன் ஏனென்றால் அந்த மனிதனை சுற்றி இருக்கிற காரியங்கள் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் தனி மனிதனை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய எந்த ஆர்கனைசேஷனும் தேவனுடைய முதற் திட்டத்திற்கு உள்ளாக இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை ஒருவேளை நான் தவறாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவருடைய வசனத்தின்படி எந்த ஒரு மனிதனை அதிகமாய் மகிமை மனிதனை தனி மனிதனை மகிமைப்படுத்துகிற காரியம் வந்து தேவனுடைய அந்த அந்த வல்லமையை அவருடைய மகத்துவத்தை அவருடைய மேன்மையை எல்லா மனிதர்களுக்கும் பரவி கிடக்கும்படியான ஒரு ஊழியமாக அது பரிணமிக்காது என்று நான் நினைக்கிறேன் நிறைய வந்து அந்தி கிறிஸ்துக்கள் வருவதற்கு என்ன காரணம் இதே மாதிரிதான் ஒரு மனிதனையே ரொம்ப மேன்மைப்படுத்தி அந்த மனிதனிடத்துல எல்லாரும் கொண்டு போய் வந்து தன்னுடைய செல்வத்தை எல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டியது ஏன் அந்த மாதிரி செய்யறாங்க ஏங்க வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா அது எளிது ரெண்டு காரியம் வந்து அந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுடைய செல்வங்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் கொடுப்பதில் விளைகிறது ஒன்று விசிபிலிட்டி மனசுல ஒரு சந்தோஷம் நான் வந்து இந்த பிரபலமான மனிதனுக்கு வந்து என்னுடைய பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்தேன் என்று சொல்லி இரண்டாவது சோம்பல்தனம் ஏனென்றால் ஊழியம் யாரு உலகத்தின் கடை கோடியிலே வறுமையிலே ஊழியம் செய்கிறாங்க அவங்கள கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா இது விளம்பரப்படுத்தப்படுகிறது அல்லவா தனி மனிதர்கள் அவங்க அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு நீங்க பத்து டாலர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆறு டாலர் ஏழு டாலர் விளம்பரப்படுத்துறதுல அவங்க பிரயோஜனப்படுத்துறாங்க அதனால உங்களுக்கு ஈஸி எல்லாம் விசிபிளா வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா அதாவது ஜனங்களுக்கு ரீச் பண்ணக்கூடிய ஊழியத்திற்கு எவ்வளவு பணம் போகிறது இதை பத்தி நம்ம யோசிப்பதற்கு கஷ்டப்படுகிறோம் இதை பத்தி யோசிப்பதற்கு நமக்கு வருத்தமாய் இருக்கிறது ஆனால் தேவன் எல்லாவது ஆட்டிடியூடைய வந்து நியாயம் தீர்க்கிறவராய் இருக்கிறார் பாடாக் செய்த காரியம் நாம் முன்பாக இருக்கிறது அவன் அதிகாரத்தை மகிமையை பகிர்ந்து கொடுப்பதிலே அவனுக்கு சந்தோஷம் இருந்தது அதை கொடுத்து அவன் வருத்தப்படவே இல்லை ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் ஆண்டவர் மகிமை யாருக்கு கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை அவருடைய பிளஷர் தான் முக்கியம் என்று நினைத்தான் அதாவது தீர்க்கதரிசி கூட வந்தா தன்னுடைய போக்கஸ் எல்லாம் தீர்க்கதரிசியானவளுக்கு போகும் என்பதை கொடுத்து கூட அவனுக்கு வருத்தம் இல்லை இதை எல்லா இந்த அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வைத்து எல்லா போக்கஸையும் தனக்கு வைத்து அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் அவனுக்கு இருக்கவில்லை எத்தனையோ ராஜாக்களுக்கு எத்தனையோ தலைவர்களுக்கு எத்தனையோ நியாயாதிபதிகளுக்கு அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் இருந்ததை நம்ம பார்க்கிறோம் அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக வாழ்ந்தான் அதிகாரம் பரவலாக இருக்க வேண்டும் என்பதிலே அவனுக்கு விருப்பம் இருந்தது அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுத்தான் மகிமையை தேவன் பகிர்ந்து கொடுத்தார் என்பதனாலே அவன் உற்சாகத்தை குன்றி போகவில்லை சந்தோஷமாய் அதை ஏற்றுக்கொண்டான் இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் இந்த நாட்களில் நமக்கு இருக்கும்படியாய் தெய்வன் நமக்கு கருவை செய்யட்டும் நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கிறது ஊழிய காரியங்களிலே நம்முடைய குடும்பத்திலே நம்முடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கிறது நம்ம வந்து ரெகக்னிஷனுக்காகவும் மகிமைக்காகவும் நம்ம கிரேவ் பண்றோமா இல்லை எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்படியாய் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வந்து எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொடுக்க முயற்சிக்கிறோமா என்பதை நம்ம யோசிக்கலாம் நல்ல ஆண்டு விட இந்த நாளுக்காய் மெத்ருதிக்கிறோம் சுவாமி உடைய வசனங்களுக்காய் உடைய இறக்கங்களுக்காய் அண்டவரே நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டவரே பிரபலங்களை அண்டவரே நாங்கள் பின்தொடர்ந்து போகாமல் உங்களுடைய வசனத்தையும் அந்த வசனம் சொல்லும் காரியங்களையும் பரவலாக நாங்கள் யோசிக்க கர்த்தரை எங்களுக்கு உதவி செய்தரலும் அண்டவர ஏழை ஊழியக்காரர்களை நினைத்தருள கர்த்தரை எங்களுக்கு கருவை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்திலே கேட்க நல்ல பிதாவே
Yeah.